Claro, eh, digo, hace falta, y parece uh -huh. que sí, que hace falta, o no, Pablo Feldman, estamos en contacto con vos para analizar un poco la situación que estamos viviendo y toda la información que hemos estado vertiendo desde que se inició este noticiero. Buenas noches. Así es, sí, Cl claro que hace falta. Todo lo que sea un aporte a generar conciencia, a evitar llegar tarde, este viejo refrán ¿no? de la medicina, más vale prevenir que curar, se aplica naturalmente en un momento como este. El joven que estaba yendo a trabajar, que estaba enojado, que tenía el barbijo en el bolsillo, dijo, esto es una pelotudez. No es una pelotudez. Está muy lejos de serlo. Y quienes piensan de esa manera, seguramente se hacen daños. Asimismo, tal vez la multa pueda hasta ser levantada dentro de unos meses y le hacen daños a los demás. Eh, recién hoy va a adherir eh, Pablo Hapkin, debe estar firmando ahora el decreto de lo que se estipuló ayer con la presencia del gobernador en el comunicado que presenciamos juntos y que va a endurecer efectivamente todas las eh, instancias y mecanismos de control. Pero digamos también que los 36 casos hoy de la provincia de Santa Fe, 11 en Rosario, 3 con nexo epidemiológico verificado, 7 en investigación y 1 de Buenos Aires, son una señal de que las cosas aquí se han hecho bien y se siguen haciendo bien. Lo que ocurre es que hay una instancia en donde es muy difícil intervenir, que es el ámbito de la vida privada. Por eso eso que decía Gabriela, que estremece, que genera efectivamente escosor, que despierta algunos sentimientos que evidentemente hay que poner en marcha, además de lo que estrictamente la razón, la certeza, la convicción debe eh, imponernos, que es esto de respetar las pautas, fundamentalmente el distanciamiento, la utilización del barbijo y no hacer reuniones sociales. Yo escuchaba recién al secretario de Salud Pública de la ciudad de Funes que está defendiendo lo de ellos en términos de eh, comparar, creo que de manera equivocada, sobredimensionada, lo que representa Rosario en vínculo con Funes y hacer ese paralelo con el AMBA. Yo quiero ser claro en esto. Rosario tiene el 0,5% de los casos. ¿Escuchó bien? 0,5% de los casos a nivel nacional. Muy, pero muy por debajo de la media de otras ciudades importantes. Es decir, en Provincia de Buenos Aires hay 85.000 y en la Ciudad de Buenos Aires hay 50.000. Acá tenemos en la Provincia de Santa Fe 833. La mayoría son de Rosario, sí. Hay circulación comunitaria, sí. Entonces ahí, y ahí le damos la derecha al funcionario de Rolly Santa Croce, está la idea. La gente que va de Rosario a Funes, que es mucha gente que incluso va a Buenos Aires, es la que efectivamente puede obrar como correa de transmisión entre el virus y la población funense. Están muy bien los cuidados, están muy bien las restricciones, está muy bien apostarse en el camino y no está bien decirle a qué hora no van a estar, porque acaba de decirlo también Santa Croce, sí, ¿no? Claro. Hay gente que va a poder ir sabiendo que a esa hora ya dijo no van a estar. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay que ajustar la marca. Lo decíamos ayer, ¿no? Y lo hemos conversado bastante con estos compañeros, que los sectores que tienen más chances, más posibilidades, que conocen los atajos que le da la comodidad, la holgura, este, los contactos, son los que peor se comportan. Entonces, va siendo tiempo de poner las cosas en su lugar y sin transformarnos ni en perseguidores, ni en delatores, ni en nada que se le parezca, empezar a exigir como ciudadanos a nuestros conciudadanos, sean amigos, sean parientes, sean compañeros de trabajo, que hagan las cosas bien, que las cumplan. No hay que sentirse mal por decirle a alguien que tiene que hacer las cosas bien, ni remotamente. Y creo que, en ese sentido, la exageración que expresaba recién el funcionario, el médico de Funes, cuidando a su gente, tiene esa instalación en la lógica, en ese punto y nada más. Pero digo, para no generar ni temores demasiado este, infundados, ni falsas expectativas, Rosario no es el AMBA, está lejos de serlo. Van a venir momentos con mayor complicación. Hoy hay 11 casos, pero es probable que cuando se culminen los testeos, mañana tengamos otra vez un número más alto, como los 30 que tuvimos ayer. Este es el momento de la pandemia donde hay control de riesgo en la transmisión comunitaria. No vamos a tener casos ceros, no vamos a tener días de casos cero y vamos a tener por delante mucho tiempo. Y esto es lo otro que hay que empezar a instalar en la opinión pública, en la cabeza de todos nosotros. Y supongo yo que lo van a hacer las autoridades principalmente de salud, luego también los otros sectores de la administración pública, porque hasta que no haya vacuna, esto va para largo. Te Vamos a pasar el invierno. Sí, sí, Gabriela. Sobre ese tema, precisamente, se había hablado de, de, la, de la época de crisis. Dijimos 15 de julio, 15 de agosto. ¿Se corrió uh -huh. un poco eso, considerando que empezaron a surgir los casos hacia el 20 de julio? Digo, ¿corremos la fecha? ¿Tenemos que estirarla casi a septiembre? 
es probable que se alargue incluso más allá de septiembre. Es decir, acá lo que se está experimentando, y es día por día, es una curva en ascenso a nivel nacional. Los 15 días de cuarentena que fueron levantados hace poquito en el área metropolitana de Buenos Aires, no dieron los resultados esperados porque después de esa cuarentena, ahora hay 6.127. El número de hoy es 6.127. Hay wow. cinco países en el mundo que han tenido más casos que la Argentina el día de hoy. Por tanto... ¿Es probable que se vuelva a cerrar Buenos Aires y AMBA? Es probable. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Hasta qué punto la perspectiva de poder llevarlo adelante con eficiencia se va a poder garantizar si no se pudo hacer antes? Evidentemente, cuando ocurran hechos tristes, lamentables, como esto que veíamos en la propaganda o en el spot de Canarias, en donde esa situación extrema genere grados de conciencia. Por eso decimos que en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Estamos en condiciones de no tener que llegar a esa situación. Vamos a tener complicaciones, vamos a tener mayor número de contagio y vamos a tener, por supuesto, la perspectiva de afrontarlos con una estructura sanitaria y recurso humano preparado para esta contingencia. Gracias, Pablo. Un gusto. Hasta la próxima. Igualmente.